Sejam bem-vindos a mais uma análise de sal aqui do Central da Química. É o terceiro sal que a gente vai analisar hoje e nós vamos mostrar outros aspectos que ainda não foram mostrados nos outros vídeos. O primeiro diferencial do vídeo de hoje é que o nosso sal está solubilizado, ou seja, você tem uma etapa a menos a fazer, você não precisa solubilizar o seu sal. Ele já está aqui no potinho solubilizado, então menos um trabalho para você. Nós vamos continuar com a mesma ideia, fazer primeiro os testes preliminares para ver se a gente consegue identificar alguém e depois seguir com a identificação do outro, da outra parte que vai faltar. Gente, a gente abordou aqui já nos dois vídeos o teste do amônio e do carbonato. Não vou repetir porque eu já estou te dizendo que não tem nem o cátion amônio nem o ânion carbonato. Então sobra apenas o teste do ferro. A gente vai fazer aqui, vai pingar algumas gotas de tiocianato na nossa amostra que já está solubilizada. Se haver a formação de uma solução vermelha, está evidenciado a presença do ferro 3 no nosso sal. E aí vai faltar apenas o ânion para a gente identificar. Então você viu aí que ocorreu a mudança da cor da solução, ela foi para aquele vermelho bem forte, bem vivo, que evidencia o tiocianato de ferro. Então, como é mole, você já sabe o teu cátion, é o ferro 3+. Agora só sobra o ânion para a gente identificar. Outro fator que a gente não abordou nos outros vídeos foi a questão da transposição. Alguns sais são formados por metais pesados e a gente precisa fazer a transposição desses metais para conseguir fazer os testes de eliminação e de identificação. Como eu já identifiquei que o cátion é ferro, sei que é um metal pesado, é um metal do terceiro grupo, então é necessário sim fazer a transposição antes dos testes de eliminação e de identificação. Então já vamos mostrar aqui como realizar o processo de transposição do sal para a gente prosseguir e ir para os testes de eliminação e identificação do nosso ânion. Para a transposição, como nossa amostra é líquida, você vai pegar 20 gotas da sua amostra e vai completar com água, até cerca de um volume de 10 ml. Após isso, você vai adicionar uma espátula de carbonato de sódio. A sua amostra tem que estar básica para a transposição acontecer. Então, após isso, você vai checar o pH. Se ainda assim estiver ácido, você vai adicionar mais carbonato de sódio até a sua amostra tiver pH básico. Vamos levar a escadinho já para a chapa aquecedora. Vamos esperar a solução entrar em ebulição e esperar por 10 minutos. Depois disso, você vai adicionar a água que foi perdida no processo de ebulição, vai passar isso para os tubos de ensaio, vai centrifugar. Após a centrífuga, nós conseguimos observar uma separação de um precipitado e o sobrenadante. A gente vai utilizar o sobrenadante para fazer os testes de eliminação e de identificação. Primeiro teste de eliminação você sabe que é medir o pH da tua solução. Se for um pH muito ácido ou um pH muito básico, nós já conseguimos identificar quais ânions poderão ser. Então vamos medir o pH da nossa solução. Nesse primeiro teste de eliminação você viu que o papel ficou azul, identificando a solução básica. Porém, você lembra que adicionou carbonato na transposição, né? Então esse básico pode ser pela adição do carbonato durante a transposição. Vamos seguir agora para o segundo teste de eliminação. Vamos pegar 1 ml da amostra da transposição, vamos adicionar uma gota de ácido sulfúrico e vamos observar se vai formar o gás, qual cor vai ser esse gás e qual cheiro vai ter esse gás. 1 dica para você quando for fazer o teste 2 é, se não ver nenhum gás formado, tenta levar um pouquinho para aquecimento e ver se assim forma um gás e qual cheiro, qual a cor. Como eu disse lá no outro vídeo, não se confia nesse teste 2, ele é um teste muito inconclusivo. O terceiro teste é sobre o descoramento do permanganato. Vamos acidificar meio ml da solução que foi obtida a partir da transposição com ácido sulfúrico, depois vamos adicionar uma gota de permanganato de potássio e vamos observar se vai ocorrer ou não o descoramento da solução. Você percebeu que ocorreu o descoramento do permanganato e nem precisou levar para aquecimento. Ou seja, nós temos já uma pista do que pode ser o nosso ânion. 
vamos prosseguir a análise para ter certeza que pode ser um desses. Para o quarto teste, nós vamos acidificar meio ml da solução com ácido sulfúrico concentrado. Vamos adicionar 3 gotas de uma solução de amido e 3 gotas de uma solução de iodeto de potássio. Dessa forma, nós vamos observar o que vai ser formado. Se uma cor azul for formada em 10 segundos, nosso teste será positivo. Vamos adicionar ainda 5 gotas de tricloreto de carbono. Se ocorrer a formação de uma fase orgânica violeta, o teste continua sendo positivo. Você viu aí que foi formada uma fase orgânica violeta. Eu sei que é muito difícil você ter visto no tubo de ensaio normal assim, né? Pela, por causa da cor da solução, mas você tem que mexer o seu tubo de ensaio para ter certeza se não formou. Como você viu no vídeo, existe a fase orgânica de cor violeta. Então, está evidenciada a presença de substâncias oxidantes, que podem ser tanto nitrato como cromato. Então, nós temos já outra pista do que pode ser o nosso ânion. Para o quinto teste de eliminação, nós vamos pegar meio ml da solução e vamos adicionar uma gota de nitrato de prata. Se ocorrer a formação de um precipitado branco, você vai adicionar mais 5 gotas do nitrato de prata e vai observar como é o precipitado que foi formado. Você viu que na primeira gota de nitrato de prata, ocorreu a formação de precipitado, então a gente adicionou mais 5 gotas. Você viu que formou um precipitado ao fundo do tubo de ensaio. Para ter certeza que o teste é positivo, você tem que adicionar ácido nítrico até a solução ficar ácida. Quando a gente adicionou o ácido nítrico, aquele precipitado se dissolveu, ou seja, isso é um teste negativo. Nosso ânion não é cloreto, não é tiocianato, nem iodeto, nem brometo. Para o teste de número 6, nós vamos pegar meio ml da solução, adicionar 3 gotas de nitrato de cálcio e amônia 6 mol por litro até alcalinizar. Se ocorrer a formação de precipitado, nós temos um teste positivo. Com a formação desse precipitado, o teste é positivo. Mas vamos lembrar o que foi que a gente fez na transposição. A gente adicionou carbonato. Então... Esse teste que identifica carbonato pode estar te dando um falso positivo. Ele está identificando apenas o carbonato da tua transposição que você adicionou para fazer. Ou seja, cuidado com esse teste, porque você adicionou o carbonato e ele está identificando o carbonato que você adicionou, não o carbonato do seu ânion. As outras duas opções são o hidrogenofosfato ou o oxalato. Porém, nenhum dos outros testes deram positivo para eles dois. No sétimo teste, você vai pegar meio ml da solução, vai adicionar 3 gotas de cloreto de bário. Se haver a formação de precipitado branco, você vai levar para a centrífuga e vai rejeitar o sobrenadante. Ao precipitado, você vai adicionar várias gotas de ácido clorídrico, 6 mol por litro, e vai observar o que é que vai acontecer. Você viu aí que o nosso precipitado era branco e quando eu adicionei HCl ele foi solúvel, ou seja, ele é um precipitado branco e solúvel em HCl. Então eu não posso dizer nem que é o cromato, nem que é sulfato, nem que é sulfito, pois em nenhuma dessas combinações foi o que aconteceu aqui. Eu tinha um precipitado branco e foi solúvel em HCl. Qual a justificativa disso? Mesma história da transposição, aqui tinha carbonato. Quando nós adicionamos o bário, o que deve ter formado foi o carbonato de bário, que é um precipitado branco e é solúvel em HCl. Depois desses sete testes, nós conseguimos concluir dois ânions que podem ser da nossa amostra, tanto o nitrato como o nitrito. Todos os outros ânions foram descartados ao longo desses testes. Lembra que a parte orgânica deu violeta, então poderia ser ou nitrato ou cromato. Só que o teste 7 tirou qualquer possibilidade de ser o cromato, então só sobrou o nitrato. Já daquele terceiro teste, que é o descoramento do permanganato, dos que descoram só sobrou 
o nitrito. Todos os outros foram eliminados com os outros testes. Então sobra para a gente nitrato e nitrito. Então vamos fazer o teste de identificação para o nitrato e para o nitrito, para decidir qual é o que está presente na nossa amostra. Vamos começar com o teste de identificação do nitrito. Para isso você vai colocar meio ml da solução no tubo de ensaio, vai adicionar alguns cristais de ácido sulfâmico, com seu dedo indicador você vai golpear o fundo do tubo de ensaio. Observa se vai ter formação de bolhas. Após cessar esse desprendimento de bolhas, você vai adicionar algumas gotas de cloreto de bário, 0,2 mol por litro, e você vai observar se vai haver ou não formação de um precipitado. Se ocorrer a formação de um precipitado branco após a formação das bolhas, está evidenciada a presença de nitrito. Você viu aí que ocorreu sim a formação de bolhas, ao adicionar o cloreto de bário ocorreu sim a formação de um precipitado branco, ou seja, identificamos o nitrito. Como ainda estamos em dúvida entre nitrito e nitrato, vamos fazer também o teste de identificação do nitrato. Para o teste de identificação do nitrato, você vai montar um sistema onde você vai ter uma solução, vai ter um filtro de algodão e um papel de pH aqui em cima. Observe a construção desse sistema para entender por que o teste vai ser positivo quando tiver nitrato na nossa amostra. A gente montou aí o sistema, adicionamos o papel de alumínio, botamos o algodão e o papel de tornasol. Momentaneamente a reação não ocorria com tanto vigor, foi o que a gente fez. Pegou o tubo de ensaio e botou em um banho-maria. Assim a reação começou a ocorrer de forma bem vigorosa. Então você viu a formação da cor azul no papel de tornasol, o que evidencia que essa reação que a gente montou está formando um gás que é básico. Isso evidencia a presença de nitrato. Você que está assistindo o vídeo deve estar se perguntando como que pode dois testes de identificação darem positivos, tanto para o nitrito como para o nitrato. Isso ocorre muito entre o nitrito e o nitrato. O teste para nitrito, quando você tem nitrato, é muito sensível e pode dar um falso positivo. Então, nesse caso que nós identificamos tanto nitrito como nitrato, como eu vou saber qual ânion eu vou utilizar? Preferencialmente, identifique como nitrato, pois o nitrito ele é instável e pode muito bem se transformar naturalmente em nitrato. Então, nós já identificamos agora o ânion. Ficamos na dúvida entre, entre nitrito e nitrato, porém, sabendo da instabilidade do nitrito, escolha o nitrato. Tá? Então, o nosso cátion identificado foi o ferro 3 e o ânion foi o nitrato, ou seja, a solução salina que a gente analisou era o nitrato de ferro. E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse vídeo foi escolhido justamente por dar esse probleminha entre nitrito e nitrato para a gente conversar sobre isso, tá? Então espero que tenham entendido, se tem alguma dúvida sobre essa análise ou outra coisa deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e clicar no, aqui no sininho. Obrigado e bons estudos!